Hej, jag heter Henrik Jönsson och jag älskar reklam. Reklam är ett destillat av tidsandan, en sammanfattning av marknadskrafternas tillstånd och ett uttryck som förenar tillväxt, uppfinningsrikedom och vad Nietzsche en gång kallade viljan till makt, framsteg, ambition och självförverkligande. I förra veckan lanserade rakbladstillverkaren Gillette en reklamfilm med ideologiska rötter i MeToo-rörelsen, en viral kampanj mot sexuella trakasserier av kvinnor. Filmen har varit polariserande och har skapat starka reaktioner både för och emot sitt ideologiska budskap. Med avstamp i detta vill jag idag diskutera socialt ingenjörskap, vad denna film egentligen säger om vår samtid och vad dess narrativ och för sociala konsekvenser för samhället. Om du uppskattar mina filmer hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalsätten här ute till vänster. Varje film tar över 20 timmar att producera och det skulle inte vara möjligt för mig att fortsätta göra dem utan ert fortsatt generösa stöd. Glöm inte heller att klicka i prenumerationsknappen här nedanför om du inte redan gjort det. Och markera även klockikonen så du får en notis varje gång jag släpper en ny video. Vilket jag gör som ett urverk varje lördag morgon klockan 08.00. Idag pratar vi om toxicitet, lögner och videoband. Häng med! Mm. 1901 fick den amerikanska affärsmannen med det ståtliga namnet King Camp Gillette patent på vad som kommer att kallas engångsrakbladet. Gillette revolutionerade rakningsindustrin och etablerade en affärsmodell där rakhuvuden såldes billigt och rakbladen istället utgjorde en löpande intäktsström. Detta var ett genidrag som på ett par årtionden gjorde Gillette till ett av världens främsta hygienföretag med en värdering på över 40 miljarder dollar. Gillettes varumärke ensamt värderades till 16 miljarder dollar när man 2005 köptes upp av konsumtionsvarigheten Procter Gamble. Procter Gamble arbetar med New York-företaget Gray för att ta fram Gillettes reklamkampanjer. Och det har gått trögt. Gillettes marknadsandel har fallit från 70% 2008 till ungefär 50% 2018. I samband med 30-årsjubileet för bolagets ikoniska slogan The best a man can get ville Procter Gamble koppla greppet på varumärket genom förnyelse och plockade in den Londonbaserade reklamfilmsregissören Kim Jarek. Jarek var tidigare mest känd för sin visuellt frispråkiga film Viva la Vulva för Gillettes förnyelse skapade Gehrig alltså en film som tar ställning mot vad som i vissa grupperingar kallas toxisk maskulinitet. För att förstå de ställningstaganden Gillette genom sin nya reklamfilm har gjort fordras grundläggande förståelse för den moderna genusvetenskapens begreppsvärld. Patriarkatet är en term som beskriver föreställningen om en global könsmaktsordning varigenom män otillbörligen överordnat sig kvinnor genom socialt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt förtryck. Denna toxiska maskulinitet anses inom genusforskning vara inlärda destruktiva beteendemönster och här leds till patriarkatets makthegemoni genom uttryck som våld sexuell aggression och känslomässig avtrubbning. Man skulle kunna likna det vid en könsberoende variant av bibelkonceptet arvssynd. Alltså föreställningen om att mannen i kraft av sina förfäders handlingar tillfogats moraliska tillkortakommanden som ålägger honom skuld och krav på bättring och förlåtelse. Detta är filmens centrala budskap. Att bryta vad som betraktas vara patriarkala beteenden genom att en ny typ av man träder in som moralisk företrädare och förhindrar uttrycket av denna toxiska maskulinitet. Inte längre den materialistiska ägandeambitionen the best man can get utan det moraliskt ansvarskännande the best man can be. Plikt före begär. Filmens overtyr inleder med att presentera problembilden. 
bullying. The Me Too movement against sexual Toxic harassment. masculinity. Mobbing. Me Too-rörelsen. Toxisk maskulinitet. Är detta det bästa en man kan få? Is this the best a man can get? Denna ledande fråga besvaras med illustrationen av sin påstådda konsekvens. En hård förvildade pojkar som är otämjd i vildsindhet neddriver samhällets själva väggar och förgiftar atmosfären kring de känsliga, svaga och utsatta med ett virvlande näthat. Media förtappat. En placeholder för Al Bundy kladdar på sin rasifierade hushållska och ett nakenhyllande Mardi Gras fästande korrumperar oskuldens agensberövade tabula rasa. Vilka förfärat nedsjunkna i medelklassens mjuka soffa som offer för sina känsliga blad nedklottrade med den toxiska maskulinitetens fördärvliga irrläror. En chefstölp förminskar den ensamma och i styrelserummet isolerade kvinnan med otillbörlig mikroaggressiv beröring och egenmäktigt nedgörande mansplaining. Pojkar är som pojkar är, mässar en ändlös skog av imbecilla grillande karar, oansvarigt uppradade som oreflekterade slaktare av både det klimatfördärvande kött som gjort dem själva feta, fula och ohälsosamma och de unga pojkar vars fostran man i passiv arrogans negligerar. En videoväg av övergrepp och hat sköljer över oss som en ondskans patriarkala tsunami. Utan återvändo. För Gillette tror på det goda i människan. Men som handgripligen stoppar sina psykotiska grobianer till polare utan impulskontroll som annars fritt förföljer varenda random kvinna i vita hotpants de ser på stan. Och det finns redan några män som ingriper. Some already are. Men några räcker inte. But some is not enough. Stopp, stopp, stopp. Här spårar narrativet verkligen fullständigt ur. Gillette menar alltså att det finns några män som handgripligen förhindrar sina tusenfalliga duschiga bröder från att realisera ett obehindrat övergreppsinferno utan slut. Låt mig vara den första att erkänna att mänskligheten står inför åtskilliga betydande utmaningar. Men vad som verkligen gör mig bekymrad det är när kapitalismen plötsligt uppvisar rena självskadebeteenden inför sin egen målgrupp. Gillette säljer rakhyvlar, huvudsakligen till män, och betraktade som rimligt att tillfoga hela denna målgrupp ett tillmäle som brutaliserade tölpar utan impulskontroll, ett andetag från att sänka hela vår civilisation ned i en brinnande Ice Wide Shut version av Flugornas Herre. I syfte att återta marknadsandelar dessutom. Hos de män man just kollektivt utmålat som vidriga grottmänniskor. Det är på inget sätt en ursäkt, men fenomenet är väl bekant och uttrycker med rätt fingertoppskänsla egentligen en marknadsekonomisk styrka. Kapaciteten att fånga upp känsloströmningar i samhället och kapitalisera på dem. 1971 fångade Coca-Cola upp hippieidealet och gjorde det till sitt. Ett par år senare var juppieran över oss och samma läsk såldes med helt andra medel. Gillettes reklamfilm försöker kapitalisera på feministisk identitetspolitik. Något som ibland kallas pinkwashing. Detta betyder att man med ytliga medel försöker måla om sitt varumärke med identitetspolitiska ideal i syfte att framstå modern och moraliskt attraktiv. Så kallad dygd signalering. Gillette är långt från ensam om att försöka monetisera dygd signalering. Den danska budget school franchise firman Bianco. Equal pay is not enough. Och den tyska biltillverkaren Audi försökte sig 2017 på samma modell. She will automatically be valued as less than every man she ever meets. Med polariserande resultat. Svenska 
och Lens försöker återkommande kapitalisera på identitetspolitisk dygdsignalering 2016 genom att uppmana till brytande av sexistiska klädnormer. Det här handlar ju om en könsmaktsordning som översätts till kläder så att det blir som en klädmaktsordning också. Och 2018 genom att vilja slå håll på myten om den svenska julen. Låt oss först fastslå att det står företag helt fritt att själva bestämma på vilket sätt man önskar kommunicera med sina målgrupper. Oavsett om de vill förelämpa delar av rakbladskonsumtionssegmentet eller som när Guido Barilla, styrelseordförande för det globala familjeägda pastaföretaget Barilla Group, öppet tog ställning mot och alienerade de homosexuella pastakonsumenterna. Färre vet att Barilla även äger den svenska knäckebrödstillverkaren Vasabröd, så nu vet ni att det minst inte är något fjolligt bögknäcke i alla fall. För det första så är det ett tecken på demokratisk ohälsa när politiserad dygdsignalerande kommunikation som polariserar och alienerar stora delar av marknaden bedöms viktiga för att hålla ett varumärke relevant i sin samtid. Men vad värre är är att man i denna kommunikation med reklamens visuella styrka befäster osanningar med allvarliga konsekvenser. För reklamen bryr sig inte om sakförhållanden. För ett varumärke är det absolut ingen skillnad mellan att påstå att ett tuggummi är en liten del av Amerika eller att alla män är ett hjärtslag från våldtäkter. The right way. Kommunikationen är instrumentellt underställd det varumärkesbyggande som bolagsstyrelserna upphandlar om sina reklambyråer. Det är värt att problematisera det patriarkala förtryck som dessa globala konsumentprodukttillverkare nu presenterar som etablerad sanning i syfte att stärka sina varumärken i en identitetspolitiserad tid. Låt mig inleda med att understryka vikten av att löpande utvärdera samhällsstrukturer som hämmar, hindrar och försvårar framgång, utveckling och innovationsbenägenhet. My name is Otto Flick, Gestapo. Ah, you don't need an appointment. Men påståendet att hela den mänskliga civilisationen huvudsakligen karaktäriseras av ett uråldrigt maskulint tyranni är befängd. Man slänger sig i den patriarkala debatten vårdslöst med anklagelser om löneklyftor där kvinnor sägs tjäna mindre än män på grund av sitt kön. Utan att vikta in variabler för karriärval, prioriteringar, preferenser som påverkar det totala löneutfallet. Man tillskriver olika grupperingar kollektiva identiteter och gör en maktanalys där olikheter i utfall förväxlas med förtryck utan att erkänna att skillnader i livsprioriteringar, personlighetsdisposition och biologiska företräden påverkar de val som avgör hur en individ organiserar sin tillvaro socialt, kulturellt och ekonomiskt. Detta tyranniskt privilegierade patriarkat drabbas även av 93% av alla arbetsplatsolyckor. Men står för 97% av alla dödsfall i krig och utgör 79% av alla mordoffer, 80% av alla självmord, 75% av alla ensamstående hemlösa är män. Män drabbas i högre grad än kvinnor av depression och lever kortare liv. Om man nu önskar ta utfallet i isolation som en indikation på orättvisor. Detta förnekar inte negativa fördomars existens. Dessa förekommer och bör bekämpas, men de utgör bara en liten del av en stor mängd olika variabler som tillsammans avgör en persons livssituation. Påstående att den samlade sismanligheten utgör någon form av konspirerande hemligt brödraskap som bak lyckta dörrar riggar världshäraväldet för att förtrycka minoriteter på grund av kön, sexuell läggning och etnicitet är inte bara en absurd fantasi med rötterna i matineskurks schablonen. I'm a member of Spectre. Spectre? Spectre. Special executive for counterintelligence, terrorism, revenge, extortion. Patriarkatstanken är destruktiv. För att den hos unga kvinnor etablerar en offeridentitet där en enigmatisk, abstrakt och illasinnad tredjepart görs ansvarig för oönskade situationer i livet. Och där politiska ingrepp med lagen som vapen bör tillgripas för att framtvinga ett mer önskvärt människoideal och kompensera för uppfattade orättvisor. Patriarkatstanken är destruktiv för att en skuldbelägger pojkar med en könslig arvssynd. Att deras ambition 
energi och impulser till självförverkligande är ondsinta drifter som alltid uttrycks på någon annans bekostnad. Patriarkatstanken är destruktiv därför att den fråntar individen agens och det är ansvar för sina egna gärningar som är den enda möjligheten att lära sig bli bättre, den enda vägen till att utveckla en förståelse för orsak och konsekvens. Patriarkatstanken reducerar kritiken mot exempelvis centerpartiledaren Annie Löv till sexism istället för att betrakta det som en konsekvens av att hon under lång tid kommunicerat på ett vilseledande sätt med ilska och en upplevelse av svek som följd. Man ignorerar samtidigt att många andra starka kvinnor parallellt lyfts fram och hyllas. Den sociala ingenjörskonst som med rötterna i den patriarkala analysen rättfärdigar djupgående ingrepp i våra interpersonella, kulturella och politiska system önskar korrigera och justera människan som den finner henne för att istället framfostra en ny människa som man med ideologiskt godtycke uppställt som mer önskvärd. You come play with us. You will. Good. I thought you would. Come in cousins. Be one of the family. Detta är metoden som ska stoppa framväxten av mer toxisk maskulinitet. Enligt statistiska centralbyrån har antalet pojkar som uppfostrats av ensamstående kvinnor tredubblats sedan 1960. 76% av alla lärare är kvinnor, 85% av alla socialarbetare är kvinnor. Majoriteten av dessa pojkar som fostras av ensamstående mödrar möter nästan uteslutande kvinnliga auktoriteter under hela sin uppväxt. Detta är inte att underkänna kvinnornas insatser för att uppfostra barn. Men det är i ljuset av våra barns bästa även önskvärt att ställa frågan om hur den ökande avsaknaden av maskulinitet i dessa uppväxande barn påverkat denna presumtivt eskalerande toxiska maskulinitet. Vad konsekvensen av avsaknaden av relevanta vuxna manliga förebilder egentligen blir? Vad som händer när de frånvarande männen ersätts med jämnåriga eller något äldre pojkar i samma situation. Och ja, det förekommer övergrepp. Ja, det förekommer orättvisor. Ja, det förekommer destruktiva fördomar som hindrar och försämrar prestation och möjligheter för många olika grupper. Och detta är fel. Detta är dåligt. Detta är negativt. Och visst är det önskvärt att tillhandahålla stöd, hjälp och möjligheter för att ge unga pojkar, unga människor bästa möjliga förutsättningar för att växa upp till produktiva, empatiska och ansvarstagande män. Men inte på det här sättet. Genom skuld. Genom straff och tvång. Inte genom statliga ingrepp och kvoteringar i bolagsstyrelser. Genom pekpinnar i vuxna människors sovrum och genom könsmaktsordningskorrigeringar i lekparkerna. Inte genom socialt ingenjörskap där staten tar sig rätten att fostra våra barn och omforma våra medborgare. Där individen ifråntas sin självupptäckande autonomi. Där den normkritiska målens utopi helgar de allt mer auktoritära och moraltotalitära medlen. The best a man can get. Det är kanske en pappa som bryr sig, som visar hur man hanterar sin testosterondrivna aggression, hur man kanaliserar sin energi, hur man bygger meningsfulla relationer och gör sig själv, sin familj och samhället som helhet starkare. Håller du med om att ett samhälle som omfamnar individens självupptäckande och som respekterar vederbörandes subjektiva val och deras olika utfall är att föredra framför ett fostrande, styrande och utfallskorrigerande sådant. Sprid. Dela. Prenumerera på min Youtube-kanal. Har du själv erfarenhet av genuspolitiska ingrepp i samhället, skriv gärna en rad och dela med dig av dina erfarenheter. Jag välkomnar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag är pappa make och man. Ibland gör jag rätt, ibland gör jag fel. Och jag strävar likt majoriteten av alla män jag någonsin har träffat efter att bli den bästa tänkbara jag kan vara i alla dessa roller. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Thank you.